Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin. Hari ini saya nak kongsikan beberapa tip saya macam mana nak belajar subjek Killer at Math. Okey, jadi kalau kita nak belajar at Math ni, first thing yang kita kena buat ialah kita kena faham konsep. Jadi, cara nak faham konsep at Math ni ada tiga. Yang pertama sekali, kita kena Fokus dalam kelas masa, masa cikgu tengah ajar. Masa cikgu tengah ajar dalam kelas tu, fokus betul-betul dan kalau tak faham apa yang cikgu tu cakap, terus angkat tangan, terus tanya cikgu saya tak faham kenapa yang ni macam ni, yang ni macam ni. Sampai kita faham. Katakanlah kita dah terlepas peluang untuk bertanya cikgu ataupun kita malu nak tanya cikgu, boleh jumpa cikgu dekat tempat lain. Yang kedua, cara kedua nak faham konsep ialah baca buku rujukan. Buku rujukan kecil ni, Just baca je uh, topik mana-mana yang tak faham Baca satu-satu, tengok betul-betul formula dia dan cuba fahamkan konsep dia elok-elok Ataupun katakanlah kita malas nak baca buku kan Boleh tengok, boleh buat cara lain itu cara yang ketiga ialah tengok YouTube Dekat YouTube ada banyak channel-channel uh, yang terangkan uh, tentang konsep uh, AdMed dengan uh, dia buat tutorial cara nak buat soalan ni Contohnya yang uh, uh, Cikgu Hasan punya Ataupun Y equal to MX plus C Yang tu pun saya suka tengok yang tu Sebab memang dia terang satu-satu sampai kita faham Okay, so the next thing Lepas kita dah faham konsep at mat Kita kena perbanyakkan buat latihan Saya tunjuk saya punya buku latihan Ini buku latihan saya I mat for four um, Tips untuk buat latihan ni Kita buat beberapa latihan ni kan dan lepas dah buat latihan tu, waktu nak tanda, tengok jawapan kat belakang, nak tanda right kan? Kalau ada salah, macam ni tajuk function kan? Yang ni saya salah kan? Saya dah buat latihan dan saya tengok jawapan belakang dan saya right satu-satu And I find out that yang ni salah Saya akan fahamkan betul-betul, fahamkan kenapa salah yang ni? Apa careless mistake kita? Kenapa tak boleh buat macam ni? Kenapa kalau dia tukar tempat yang ni jadi macam ni semua tu kan? Then, Cari tempat kosong dekat buku tu, tulis balik dalam ayat kita sendiri kenapa kita salah. Uh, tu dah guna cara yang kita faham lah. Ikut bahasa kita. Macam ni, saya kata kan, jadikan G sebagai X kepada FX. Uh, macam, just tulis je. Guna pen warna pink atau merah. Sebab uh, bila terang, kita akan senang nampak. Ni lagi contoh tajuk graph function. Ni kan salah ni. Hmm, buat anak panah, arrow semua Okey. Supaya bila kita dah tahu kita salah kat mana Dan kita tulis kenapa kita salah Lepas ni katakanlah kita buat latihan dan kita tak ingat macam mana kan Kita rujuk balik buku latihan ni Kita boleh tengok balik kat mana yang kita salah tu Baca balik satu tulisan yang warna merah dan warna pink tu Kenapa kita salah Supaya lepas ni kita tak adalah buat dah Kesalahan yang kita dah pernah buat sebelum ni Betul tak? Kalau kita tak tulis, kita akan lupa kenapa dan kat mana kita salah sebelum ni. At Mac ni kan subjek kira jadi memang kena struggle sikit dan kena uh, usaha banyak sikit. Jadi saya senaraikan satu-satu subjek form 4 dengan form 5 dan form 5 tak siap lagi. Senaraikan satu-satu dengan subtopik dia dan kalau saya uh, dan belajar semula. Memang saya study semula, revise semula, tengok YouTube, baca buku semua kat dan buat latihan tu bila rasa dah betul-betul faham je tip dekat hujung ni. Macam ni. So that kita akan tahulah kita lemah dekat mana dan kita okey dekat mana supaya kita uh, macam dia tersusun lah sikit kita nak belajar apa tu. Tapi kalau um, tapi kalau malas nak tulis, nak senarakan satu-satu tu kan Kat depan buku runjukan macam ni pun ada sub topik dengan topik dia. Just write kat situ je. Okay. Dan yang terakhir sekali, untuk mana-mana subjek sekalipun bukannya add mat dengan mat je. Subjek kira mana-mana yang awak memang tak faham langsung, awak rasa susah sangat nak faham. Saya recommend sangat-sangat awak buat solat hajat, awak doa dekat Allah. Doa minta izin Allah supaya awak boleh faham subjek tu betul-betul. Sebab kefahaman tu Allah yang bagi dekat kita. Mungkin selama ni kita tak perasan. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita tak tahu mungkin dia dah doa dekat Allah supaya dia faham. Jadi, mana-mana subjek sekalipun yang awak rasa susah, doa betul-betul dekat Allah supaya awak boleh faham dengan sedalam-dalamnya subjek tu.
Jadi saya harap sangat video ini dapat membantu kawan-kawan saya dekat luar sana yang mengalami kesukaran untuk belajar at mat. Jadi Ah ha, dengan mat sekali bukan at mat saja. At uh, mat pun sama. Uh, boleh buat cara ni. Study now. The choice is in your hand. Kalau awak nak berusaha untuk at mat, usaha lebih. Doa baik-baik kepada Allah. Okey? Okey, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum. Kerja tengah hari.